அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெயின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் பல வகையான டீசல் எஸ்யூவிஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் பல வகையான செவன் சீட்டர் எஸ்யூவிஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவுடைய பிரெட் அண்ட் பட்டர் எஸ்யூவி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அடிப்படை எஸ்யூவின்னு ஒன்று இருக்குது மஹிந்திரா பொலேரோ பொலேரோ நியோங்கிறது வேறு ஆனால் பொலேரோ பவர் ப்ளஸ்ஸுங்கிறது தான் லெஜண்ட்ரியான ஒரு வண்டி ஏன்னா அதே லெஜண்ட்ரியான டிசைன் லாங்குவேஜ் கொடுக்குது அண்ட் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட் அஃபோர்டபுளான ஒரு டீசல் செவன் சீட் எஸ்யூவி மஹேந்திரா பொலேரோ தான் இது வரைக்குமே இருக்குது இன்னும் கூட செம்ம ஸ்ட்ராங்காக அவ்வளோ சூப்பராக செயல் ஆகிட்டு இருக்கு ரோடுக்கு போனீங்கன்னா அவ்வளோ பொலேரோஸ் பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு அரசே நிறையா வண்டி வாங்கியிருக்கு மஹேந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த வண்டியில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது ஏன்னா இத்தனைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டான ஹை டெக்கான எஸ்யூவிலாம் இல்லை பேசிக்கான எஸ்யூவி தான் மேலும் ரொம்ப சொகுசு இல்லாமல் இல்லை ஏழு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் தருது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஜண்ட்ரியான லெஜண்ட்ரியான மஹிந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் டீசல் செவன் சீட் எஸ்யூவி இப்போதைக்கு இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் உடைய பேஸ் வேரியண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிக்குது ஆன் ரோட் ப்ரைஸை பொறுத்த வரை ஸோ ஒரு வகையில் இது வந்து பெஸ்ட்டான வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராப்பு ப்ராப்பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாமா அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன் இவ்வளோ சூப்பராக சேல் ஆகுது அதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலாக அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது உள்ளே எந்த அளவு கம்ஃபர்ட் இருக்குது எந்த அளவு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பேஸ் வேரியண்ட்டில் தராங்க இந்த டாப் வேரியண்ட்டில் என்ன அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் தராங்க அண்ட் தேர்ட் ரோ ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது உண்மையாக ஏழு பேர் போக முடியுமா இந்த வண்டியில் அதையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் என்ஜினுடைய ட்ரைவ் ஃபீல் ஃபீட்பேக் ஸ்டீரிங்கோடைய ஃபீல் ஃபீட்பேக் ரைட் குவாலிட்டி எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பொலிரோ பவர் ப்ளஸ் இன்றைக்கி நமக்கு வந்து யார் வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த சிஏஐ ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மஹிந்திரா கார் ஷோரூம் ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு எங்களுடைய மனமாத நன்றிகள் அதே மாதிரி நேரான உங்களுக்குமே எங்களுடைய நன்றிகள் என்றைக்குமே இருக்குது ஏன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கிது அதனால் ப்ளீஸ் எப்பவும் போல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க நம்ம சேனலுக்கு அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதே போல் எல்லா கார்ஸோடைய எல்லா வேரியன்ஸோடைய டீடெயில் ரிவ்யூஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டீட்டெயிலான ட்ரைவ் ரிவ்யூஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம் மஹிந்திரா பொலேரோ அப்படிங்கிற பேர் சொன்னாலே நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய மெமரிஸ் வரும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் முதல் எஸ்யூவியாக கூட இருந்திருக்கலாம் மஹிந்திரா பொலேரோ ஏன் ஃபேமிலியில் டாடா சுமோ தான் ஃபஸ்ட் எஸ்யூவியாக இருந்தது ஆனால் வந்து மஹேந்திரா பொலேரோ பல டைமில் நான் வந்து ஓட்டியிருக்கேன் நான் மஹேந்திராவில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட பொலேரோ வந்து அவ்வளோ விரும்பி ஓட்டுவேன் ஒரு பேசிக்கான எஸ்யூவி தான் ஆனால் வந்து இந்த வண்டியோடைய அந்த ஓவரால் டஃப்னஸ் இது வரைக்கும் வேறு எந்த வண்டியிலையும் கிடைக்காது எப்படி வேணும்னாலும் தட்டலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டீரியர் பற்றி பேசுவோம் ஸோ ரொம்ப புதுசாக பேசுறதுக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த வண்டி நீங்கள் எப்போவுமே நிறைய ரோடில் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் உட்பட எல்லோரும் இந்த வண்டியை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க உண்மையாக சொல்ல போனால் பொள்ளாச்சி சைடு அண்ட் சவுத் சைடில் அண்ட் மேட்டுப்பாளையம் சைடில் இந்த பொலேரோ வந்து நிறையா பார்க்கலாம் பவர் ப்ளஸ் மாடல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனல் வேரியண்ட் ஸோ இருக்கிறதுலேயே டாப் லெவல் வேரியண்ட் இது தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது இதில் கூடுதல் அக்சசரிஸ் எல்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோம் ஃபினிஷு இந்த குரோம் அவுட் லைனிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அக்சசரிஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் கிரில்ல வரக்கூடிய பொலிரோங்கிற இந்த பிராண்டிங்கும் கூட அக்சசரிஸ் தான் ஆனால் அதை தவிரவுமே இந்த வண்டி பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது இந்த பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் பெண்டிங் ஹெட்லாம்ஸும் வருது அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சைடில் இன்கேஸ் ஸ்டீரிங்கை திருப்புறீங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைட் வந்து ஆன் ஆகும் உங்களுக்கு பெட்டரான கார்னர் விசிபிலிட்டிக்காக ஸோ அந்த ஃபீச்சர் வந்து டாப் லெவல் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வேரியண்ட்டில் இருக்குது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வேரியண்ட்டில் கூட உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபாக்லாம்ஸ் இல்லை அது நீங்கள் அக்சசரிஸாக தான் ஃபிட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்தது சைட் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கலான பிரெட் பட்டர் டிசைன் இது லிட்ரலி சொல்ல போனால் மெர்சிடிஸ் பென்ஸோடைய ஜி வேகன் இன்ஸ்பயர் பண்ண டிசைனில் தான் பொலேரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணாங்க மஹிந்திரா அதே ட
கவர் இந்த பிளேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே அக்சசரைஸ் தான் ஆனால் நார்மலாகவே உங்களுக்கு வந்து பி சிக்ஸ் வேரியண்ட்டில் வந்து இந்த ஸ்பேர் வீல் கவர் ஒன்று வந்துடுது ஸோ அதுவும் பார்க்குறது நல்லா தான் இருக்குது பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனல் வேரியண்ட்டில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த ரியர் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் வித் வாஷர் வருது ஆனாலும் உங்களுக்கு ரியர் விண்ட்ஷீல்ட் டீஃபாகர் இல்லை ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் டீஃபாகர் வருது அது வந்து கவனிக்கத்தக்க விஷயம் தென் சேஃப்டி ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா எல்லாம் இல்லை ரெண்டு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் எல்லா வேரியண்ட்ஸ்க்குமே ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலாக இந்த ஃபுட் ஸ்டெப் தான் வரும் தேர்ட் ரோ சீட் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஆனால் இந்த பம்பரோட சேர்ந்து வரக்கூடிய இந்த ஃபுட் ஸ்டெப் வந்து ஆக்சசரிஸாக ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கவனிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஓவரால் எக்ஸ்டீரியர் வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்குது அண்ட் பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த ரியர் ரூஃப் ஸ்பாய்லரும் வந்து வருதுங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பொலேரோவுக்கு ரூஃப் ஸ்பாய்லர் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் நல்லா தான் இருக்குது இருந்தாலும் பி சிக்ஸுங்கிற பிராண்டிங் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் பொலேரோங்கிற பிராண்டிங்கு கீழே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ஜின் பேயை திறந்து பார்ப்போம் வாங்க ஏன்னா அதுதான் இந்த வண்டியோடைய இதயம்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிஆர்டி பொலேரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜின் வரும் ஆனால் பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக இப்போ சேலில் இருக்குது இது வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் கம்ப்ளையண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் த்ரீ சிலிண்டர் டேர்போ சார்ஜ் டீசல் இன்ஜின் ஆமாங்க பொலேரோ நியோவில் என்ன இன்ஜின் இருக்கோ அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது ஆனால் பொலேரோ நியோவில் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி பவர் வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் பிஹெச்பி தான் பவர் வருது இருந்தாலும் டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய இன்னோவா இருக்கு இல்லையா அதை விட அதிகமாக இருக்குது இரநூத்தி பத்து என்எம் டார்க் வருது ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ரியர் வீல் டிரைவ் இன்ஜின் இது ஓகே டீசெண்டான பவர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து ரோட்ஸில் இந்த வண்டியை நான் வந்து பயங்கரமாக ஒன் டுவெண்ட்டிலலாம் ஓட்டுறவங்கலாம் பார்த்துருக்கேன் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காங்கிறது நான் வந்து ஓட்டி பார்க்கல இன்னும் ஸோ வாங்க அதையும் ஓட்டி பார்ப்போம் ஆனால் நல்ல விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜினாக இருந்தாலுமே அவ்வளோ ரீஃபைண்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் வந்து எல்லாருடைய கருத்தும் இருக்குது ஸோ வாங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் மைலேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் ஹைவேஸில் பொறுமையாக ஓட்டினீங்கன்னா ஒரு பதினேழு வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ வாங்க இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைவ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மீதி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் எஸ் மக்களே இப்போ நம்ம இந்த மஹேந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் பொலேரோ நார்மல் பொலேரோ பொலேரோ நியூ வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இந்த வண்டி நான் ஓட்டியிருக்கேன் ஆனால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் உங்களுக்காக ரிவ்யூ கொண்டு வரேன் இது வரைக்கும் நான் இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் இந்த நார்மல் வண்டியை வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணதே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் இது உங்களுக்காக ஸோ ட்ரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனல் டாப் அண்ட் வேரியண்ட் ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அது உங்களுக்கு நான் வண்டி ஓட்டி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக இது ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் என்ஜின் மாதிரியே ஃபீல் ஆகலை அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ரீஃபைண்டாக இருக்குது லைக் ரீஃபைன்மெண்ட்டில் இவ்வளோ சைலண்ட்டாக ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் டீசல் என்ஜின் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா மஹேந்திராவில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது ஆக்சுவலாக இன்னும் கூட ஹைட்ராலிக் பவர் ஸ்டேரிங் தான் ஸோ கொஞ்சம் அந்த வெயிட் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவ்வளோ ரொம்ப மோசமாக ஹெவியாகலாம் இல்லை ஸ்டேரிங்க ஆனால் என்ன இஷ்யூனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தாங்க கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளச் பெடல் ரொம்ப மேலே இருக்குது பிரேக் பெடல் ரொம்ப மேலே இருக்குது ஆனால் ஆக்சிலேட்டர் பெடல் கீழே இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி தான் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஓட்டணும் இப்போது ஏசி இல்லாமல் பிக்கப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் லைக் மஹேந்திரா வந்து டீசல் இன்ஜின் கிங்குங்கிறது நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் உண்மை யாராலையும் அடிச்சுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த டேர்போ லேக்குங்கிறது ஃபீல் ஆகாது நீங்கள் எந்த கியரில் எந்த ஸ்பீடில் நீங்கள் என்ன 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 விதமாக நீங்கள் ஓட்டினாலுமே உங்களுக்கு வந்து பவர் என்றைக்குமே இருக்கும் லேக்குங்கிறதே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பதில் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் சரி நாற்பது நாற்பதுலேயே என்ன எடுப்போம் நாற்பதுலேருந்து அஞ்சாவது கியரில் எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் லேக் இருக்குது மயில்டாக இருக்குது ஆனாலும் எடுத்துருச்சு அவ்வளோதான் டர்போ கிக்கின் ஆகிடுச்சு ஐம்பதுலேருந்து டர்போ கிக்கின் ஆகுது அவ்வளோதான் ப்ரில்லியண்டான ட்யூனிங் அமேசிங் ட்யூனிங் வேணும் உள்ளே உங்கள
பழைய இனோவா லைக் இப்போ இருக்கிற இனோவா இல்லை பழைய இனோவா இரநூறு என்எம் டார்க் இருக்கும் இது வந்து இரநூத்தி பத்து ஸோ அதை விட அதிகம் மேலும் இந்த வண்டியோட விசிபிலிட்டி தாங்க மெயின் ஹைலைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் விண்டோஸ் பில்லர்ஸ் சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியில் நீங்கள் வந்து விசிபிலிட்டிக்கு குறைய சொல்ல முடியாது எல்லா புறமும் நல்ல ப்ராடான விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏசியும் கூலிங் செம்மையாக இருக்குது பிரச்சனையே இல்லை இப்போது எண்பத்தி மூணில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீடில் என்னென்னா இங்கே தான் கொஞ்சம் அந்த பாடி ரோல் அந்த ஒரு மைல்டாக அப்படியே ஒரு லைட்டாக அந்த ஒரு காற்றுனால அப்படியே ஆடுது அதுக்கான ரீசன் என்ன இந்த இது வந்து ஒரு பாக்ஸி டைப் டிசைன் தான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால சைட்லேருந்து காற்று அடிக்குதுன்னா கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஒரு ஆடும் ஆனால் ஸ்டீரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் அந்த ஒரு லைட்டாக தான் இருக்குது ஸ்பீடில் போனாலுமே லைட்டாக தான் இருக்குது ஸ்டீரிங் அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் தராது ஸ்பீடில் போகிறீங்க நூறில் போகிறீங்க நூற்றி பத்துலலாம் போகிறீங்கன்னா போகாதீங்க அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸில் இந்த வண்டியை வச்சுட்டு ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் சாஃப்ட்டு அண்ட் அவ்வளோ ஸ்டேபிளான ஸ்டீரிங்காகவும் இல்லை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேவியான வேகான ஸ்டீரிங்காக தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பிளே இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ டைரெக்டாக இல்லை அண்ட் அப்படியே பாடி ரோலும் ஆகுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான சிவி தான் இதை வந்து ரொம்பலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது வந்து கவனிச்சு ப்ராப்பராக அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஓட்டணும் ஸோ அது ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் ரகட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி அடிச்சுக்க வேறு வண்டி இல்லை ஸோ நான் உள்ளே கிரவுண்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த வண்டியில் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சேன் கிளச்சு படல் வந்து ரொம்ப மேலே இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா காலை இப்படி நீங்கள் வச்சுட்டு ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மேலே தள்ளி ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சிலேட்டர் பெடல் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை பட் ரொம்ப லாங்காக இந்த வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் வலி வர வாய்ப்பு இருக்குது லெஃப்ட் கால் வலி இப்போது மஹேந்திரா கார்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யூவிஸ் இந்த மாதிரி பேட் ரோட்ஸுக்காகவே தயாரித்த வண்டிகள் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரோட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டிங்கனாலுமே பிரச்சனை இல்லை நல்லா தாங்கும் நல்லா தாங்கும் பிரச்சனை இல்லை பிரேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சு மாதிரி தான் இருக்குது அவ்வளோ டைரெக்டான ஃபீல் கிடைக்கல பிரேக்ஸில் இருந்து பட் இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் மெயினாக இந்த மாதிரி ரோடு இல்லாத இடத்துல இந்த பொலேரை ஓட்டுறது அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது ஒன்றுமே பிரச்சனையே இல்லை சூப்பராக போகுது செமையாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஸ்டீரிங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி எஸ்யூவி மாதிரியே ஃபீல் ஆகலை நல்லாவே இருக்குது அதுவும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் ஓகே இப்போது திருப்பிக்கலாம் வாங்க இந்த இப்போ வந்து ஸ்டீரிங்கோடைய டேர்னிங் ரேடியஸ் இந்த வண்டியோடைய டேர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட லென்த் வந்து மாருத்தி சுசுக்கி பலை நோக்கி கொள்ள தான் இருக்குது ஸோ பார்க்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேசிவான எஸ்யூவி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இது அவ்வளோ பெரிய வண்டியெல்லாம் இல்லை ஸோ பார்க்கிங் யூட்டர்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ இந்த முள்ளு செடி இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ திருப்ப வேண்டியதாக இருக்குது ம் திருப்பியாச்சு ஸ்டீரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போது மறுபடியும் போவோம் ஓ அந்த டர்போ கிக்கின் ஆகிறதே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பெரிய டர்போ லேகுங்கிறது இந்த என்ஜினில் இல்லை நல்லா ஸ்மூதாக இருக்குது பிரச்சனையே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நம்ம பழைய பொலேரோ சிஆர்டி அது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இதை அதை விட நல்லா ஸ்மூதாக அவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணிட்டாங்க வண்டியை வேறு லெவலில் இருக்குது வண்டி என்னென்னா பாடி ரோல் ஒன்று தான் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்குது பேக்கில் ஃப்ரண்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பேக்கில் லைட்டாக தூக்கி எடுக்க அடிக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பாடி ரோல் நல்லாவே இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப டைனமிக்லி பெஸ்ட்டான ஒரு எஸ்யூவின்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து சுதானமாக ஓட்டிக்கிறது நல்லது இப்போது ஓகே வண்டியை ஓட்டிட்டோம் இப்போது இந்த ட்ரை ரிவ்யூவை முடிச்சுக்குவோமா வாங்க மறுபடியும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சை அழுத்திட்டு முடிச்சுக்குவோம் ஊ என்ஜின் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது த்ரீ சிலிண்டர் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் செமையாக இருக்குது இப்போ தெரியும் பாருங்கள் பாடி ரோல் ஓ நல்லா அப்படியே பாடி ரோல் ஆகும் சரி ஓகே ரிவ்யூவாக முடிச்சுக்கலாம் வாங்க இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸ்ஸை நம்ம வந்து ஓட்டிட்டோம் ஸோ ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே நல்லாவே இருந்துச்சு ஒரு பேசிக்கான எஸ்யூவியாக இருந்தாலும் இப்போ இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்படியாக வந்து இந்த வண்டியுடைய கேபின் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக டீசெண்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப ஒன்றும் பேசிக்காக எல்லாம்
எந்த விதமான சைடு போல்ஸ்டிங் அண்ட் சப்போர்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து ஆல்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஓகே எந்த வேரியண்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்ஸுக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைடிங் அண்ட் ரிக்ளைன் அட்ஜஸ்ட் வந்துடுது அது வந்து ஓரளவுக்கு பேசிக்கான கன்வீனியன்ஸாக இருக்குது இப்போ கேபினுக்கு உள்ளே ஏறுறதே ஆக்சுவலாக ஒரு தனி விஷயமுங்க ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது ஃபுட் ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு மேலே டோர் சில் இங்கே இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ரெண்டு படி நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப் ஏறி உட்கார மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி உட்காந்திங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கான கேபின் வியூ ஸோ ஆக்சுவலாக டீசெண்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப ஒன்றும் பேசிக்காக எனக்கு தெரியல இந்த ஸ்டீரிங் வீல் நம்ம வந்து பொலேரோ நியோலேயே பார்த்துருக்கோம் டியூவி த்ரீ டபுள்ஓ இந்த காலத்திலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டீரிங் தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீரிங் மோட்டர் ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸ் டூ காலத்தில் உங்களுக்கு வந்து டியூல் ஏர்பேக் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால் டிரைவர் ஏர்பேக் ஒன்று இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல முன்னே இருந்த இந்த ஹேண்டில் தூக்கிட்டு இங்கே இன்னொரு ஏர்பேக் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ஒரு அப்டேட் அத்தியாவசியமான அப்டேட் அதை தவிர ஏபிஎஸ்எம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் கன்சோல் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சிம்பிளாக தான் இருக்குது பெரிய ஏசி வெண்ட்ஸ் எல்லா புறமும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நாலு ஏசி வெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ரியர் ஏசி எல்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து மஹிந்திரா ஸ்டாண்டர்டாக தரக்கூடிய பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனுடைய இந்த சிங்கிள் டின் ஆடியோ சிஸ்டம் இது வந்து ஆக்சுவலாக டீசெண்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப ஒன்று சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி ஓகேவாக இருக்குது ஏசி வந்து மேனுவல் ஏசி தான் அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரெண்டே ரெண்டு ரோட்ரி நாப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏசிக்கான பட்டனும் இருக்குது இந்த வண்டியோடைய கீ உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த B6 and B6 சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வேரியன்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் வந்துடுது எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோவில் என்ன கீ வருதோ அதே தான் மஹிந்திரா பொலேரோவுக்கும் வருதுங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா பொலேரோ அண்ட் பொலேரோ நியோ அந்த வண்டிகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பட்டன் ஸ்டார்ட் வராது ஸோ இந்த வண்டியில் பட்டன் ஸ்டார்ட் இல்லை ஆனால் எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோ ஸ்கார்பியோ என்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த சாவி இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு ஆன் பண்ணுற அவசியம் இருக்காது டாப் வேரியண்ட்டை பொறுத்த வர ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியுடைய ஓவரால் டிஸ்பிளே இந்த டிரைவர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனல் வேரியண்ட்டோடய ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் உங்களுக்கு டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்துங்க சூப்பருங்க உண்மையாக இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு பேசிக் எஸ்யூவியில் இந்த அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வரும்னு யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இதிலே உங்களுக்கு இந்த டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி கியர் ஆவரேஜ் எஃபிஷியன்சி எல்லாமே இதிலே காட்டுது டிஸ்டன்ஸ் டூ எம்டி காட்டுது ஸோ டீசெண்டாக இருக்குது எல்லா டிஸ்பிளே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அதிலே வந்துடுது இது தான் மெயின் டிஸ்பிளே டிரைவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்டர் இதில் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் இருக்குது டேக்கோமீட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல கிராஃப் மாதிரி கீழே இங்கே ஓடோமீட்டர் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் மெயினாக சென்டரில் வந்துடுது ஸோ டீசெண்டாக இருக்குது நாட் பேட் அட் ஆல் அண்ட் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஆரஞ்சு பேக் லைட்டிங் சிம்பிளாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்பி ஆக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூடூத் இருக்குது ஸோ ப்ளூடூத் இருக்கிறது உண்மையாகவே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இப்படி ஒரு பேசிக் எஸ்யூவியில் ஏன்னா ப்ளூடூத்லாம் இப்போ அடிப்படையான விஷயம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மீதி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோனுக்கான தனி பாக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபோனுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் பார்க்கலாம் யூஎஸ்பி போர்ட் இங்கேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிட்டுக்கு உள்ள ஓகே எஸ் பார்க்கலாம் இல்லையா ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சூப்பர் ஆக்ஸும் இருக்குது நல்ல விஷயம் அண்ட் மீதி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கப் ஹோல்டர் ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடியில் ரப்பர் மேட்டிங்கும் இருக்குது நாலு பவர் விண்டோஸ் பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு வருது நாலுமே இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரியருக்கு அதை தவிர தனியாக பவர் விண்டோஸ் டோர்ஸில் இருக்குங்க ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து நான் பேக் சீட்டில் போய் காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஆம்ரஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்ட் டோர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோர்ஸில் ஸோ அதுவும் ஓகே இந்த கிராப் ஹேண்டிலோடைய டிசைன் வந்து இப்போ டோட்டலாக மாற்றிட்டாங்க
ரொம்ப எல்லாம் ஆடம்பரம் டெக்னாலஜி எல்லாம் வேண்டாம் ஹைஃபை ஃபீச்சர்ஸ் ஃபேன்சி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து நல்லாவே இருக்கும் என்ன பொறுத்தவரை என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பெடல்ஸ் தாங்க இந்த வண்டியில் இந்த பெடல்ஸோடைய பொசிஷன் தான் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் அங்கே இருக்கு கீழே தள்ளி இருக்கு அது வந்து கன்வீனியன்ட்டாக காலில் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே கிளச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மேலே இருக்கு அண்ட் பிரேக்கும் இவ்வளோ மேலே இருக்குது ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஏன் ஹைட்டுக்கு வந்து நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஸ்டீரிங் இவ்வளோ தள்ளி போகிறது கையை அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு எனக்கு ஸ்டீரிங் வந்து ரொம்ப தூரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்தேன்னா பக்கத்தில் வந்துக்கிறேன் ஸோ பக்கத்தில் வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கால் வந்து இப்படி இருக்குது கால் இப்படி நான் வந்து மடக்கி இப்படி ஒரு மாதிரி கோணையாக வந்து அழுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் கிளச்சு ஸோ எர்கனாமிக்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங்காக தான் இருக்குது எர்கனாமிக்ஸ் இது கொஞ்சம் சரி பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதுக்கு மேலே பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு வந்து தெரியலை இப்போ நம்ம பேக் சீட்ஸுக்கு போய் பார்ப்போம் வாங்க வெல் மஹிந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் உடைய ரியர் சீட்ஸ் வந்து என்றைக்குமே ரொம்ப பெரிய பாசிட்டிவாக எல்லாம் இருந்தது இல்லை டிரைவர் சீட்டு வந்து என்னுடைய ஹைட் கட்சி செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும்போதே இங்கேயே உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ தூரம் பின்னாடி வந்திருக்கு டிரைவர் சீட்டு உள்ளே இங்கே ஏறுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஸ்பேஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ எப்படி ஏறி பார்ப்போம் உங்களுக்காக நான் வந்து அதையும் பண்ணலன்னா அப்புறம் நான் என்னது வியூவர் ஓகே ஓகே ஸோ ஸ்பேஸ் சுத்தமாக இல்லை ஏன் ஹைட் வந்து ஆறு அடி இருக்குது ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆறு அடி இருக்கிற ஒரு டிரைவர் முன்னாடி உட்காந்தாங்கன்னா இங்கே ஆறு அடி இருக்கிறவங்க உட்காரலாம் கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்குது ஆனால் ஸ்பேஸ் இல்லை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் உட்கார மாதிரி இருக்கும் ஆனால் என்னை விட ஹைட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இங்கே மீதி ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்குங்க தை சப்போர்ட் நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு என்னுடைய ஃபுல் காலுக்கு வந்து இந்த வந்து தை சப்போர்ட் கிடைக்குது இந்த தொடக்கி ஸோ அது வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரிக்ளைன் ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கு ரெண்டு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட் வருது இந்த சீட்ஸை பொறுத்தவரை இந்த சீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட் வருது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நல்லா இருக்கு அண்ட் அதை தவிர ஆம்ரெஸ்ட் வருது ஆக்சுவலாக பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட் வருது ஸோ இந்த ஆம்ரெஸ்ட்டுமே அதே மாதிரி தான் இல்லை ஆம் ரெஸ்ட் பேஸ் வேரியன்ட்ல இதே வருதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரில ஸோ இந்த ஆம் ரெஸ்ட் இங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்யூவியில் ஆம் ரெஸ்ட் வருதுங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம் ரெஸ்ட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக லாங் ட்ராவல் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து கை வச்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த ஆம் ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கீழே இருக்குது பட் ஓகே ரொம்ப குறை சொல்லக்கூடாது சரி ஓகே மற்றபடி இங்கே மீதி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோஸ் இருக்குது தனியாக நம்ம டோர்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலான பவர் விண்டோ பட்டன்ஸ் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது சிம்பிள் பவர் விண்டோஸ் ஓகே இப்படி தான் இருக்குது இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனுடைய டேஷ்போர்ட் பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக நல்லா தான் இருக்குங்க என்னென்னா நிறையா பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் இன்னும் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படி தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இருக்கிற பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் பொலேரோ நியோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏபிஎஸ் வித் இபிடி அண்ட் ரெண்டு ஏர் பேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பி சிக்ஸ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஆப்ஷனல் வேரியண்ட்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் ரிமோட் லாக்கிங் வருது பேஸ் லெவல் பி ஃபோர் வேரியண்ட்ல உங்களுக்கு மேனுவல் சென்ட்ரல் லாக்கிங் தான் வருது ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வண்டியை பொறுத்தவர ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ வாங்க தேர்ட் ரோ சீட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பொலேரோ பவர் ப்ளஸில் ஏழு சீட் இருக்குது ஏழு சீட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து எவ்வளோ தூரம் சொல்லிவிட்டேன் பொலேரோ நியோ போல் தான் இந்த பொலேரோ பவர் ப்ளஸுக்குமே சீட்டிங் இருக்குது அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு செகண்ட் ரோவில் வந்து மூணு அண்ட் இங்கே தேர்ட் ரோ சீட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜம்ப் சீட்ஸ் வருது ஸோ ஜம்ப் சீட்ஸ் இல்லாமல் ஸ்பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல் இந்த ரெண்டு சீட்ஸுமே மடக்கி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மடக்கி போட்டுக்கலாம் அப்படி மடக்கி போட்டிங்கன்னா எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்ச
ஆனால் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் இந்த சீட்ஸ்க்கு சீட் பெல்ட் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி தான் என்னுடைய கருத்து பார்ப்போம் மகேந்திரா அடுத்து அப்கிரேட் கொடுப்பாங்களாங்கிறது தெரியல ஸோ அதுக்கு அவசியம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அப்படி இன்கேஸ் கொஞ்சம் இன்னும் அடிஷ்னலான லகேஜ் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த செகண்ட் ரோ சீட்டை மடக்க முடியாது ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற மேக்சிமம் ஸ்பேஸுங்கிறது இவ்வளோ தான் இந்த ரெண்டு ஜம்ப் சீட்ஸுமே நீங்கள் மடக்கி போட்டிங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் ஸோ ஓகே தேர்ட் ரோ சீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது தான் மஹிந்திரா பொலே ரோ பவர் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரை இப்போது இந்த வண்டியோடைய விலை மற்றும் வேல்யூ பற்றி பேசுவோம் அண்ட் கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சுக்குவோம் இந்த ரிவ்யூவை ஸோ மக்களே மஹிந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் இது உண்மையாகவே ஒரு பவரான எஸ்யூவி தாங்க இது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அவ்வளோ ஒன்றும் ஹைடெக்கெல்லாம் இல்லை இந்த வண்டி ஏன் இவ்வளோ சூப்பராக சேல் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான உண்மையான ரீசன் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த வண்டி உண்மையாகவே ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் என்ஜினோட வரக்கூடிய வண்டின்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது சைலண்ட்டாக இருக்குது மேலும் பவர் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க பழைய இன்னோவா விட நல்ல அதிகமான டார்க் இருக்கு அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஏழு சீட்டு தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் நம்ம ரோட்ஸ்ல வந்து இந்த வண்டியில எட்டு பேர் பத்து பேர் எல்லாம் போய் பார்த்துருக்கோம் அப்படி லோடு வச்சுமே சூப்பரா போகுது இந்த வண்டி அண்ட் மெயினா கிராமத்து சைடு போறீங்க ஆஃப் ரோடு போறீங்க கொஞ்சம் தோப்பு துறவு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்கன்னா இதை விட பெட்டரான ஒரு எஸ்யூவி உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்ல இப்போ கிடைக்காது அந்த அளவு டஃப்னஸ் ரகட்னஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ரொம்ப ஒன்னும் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இந்த வண்டியில் இருக்கு அண்ட் நல்ல ஆடியோ சிஸ்டமும் இருக்கு ஸோ இதை விட பெட்டரான ஒரு ரகட் எஸ்யூவி இப்போதைக்கு மார்க்கெட்ல என்ன கிடைக்கும் சத்தியமாக எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் இன்னைக்குமே இது வந்து லெஜண்டரியான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லெகசியாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த மஹிந்திரா பொலேரோ பவர் ப்ளஸ் உடைய ஆன் ரோட் பிரைசிங் நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கோங்க இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புடன் விப்ரஜேஷ் மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்